സമ്പൂജ്യരായ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സ്വയം സന്ധ്യാവന്ദന എല്ലാ നന്മകളും നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും പൈതൃകത്തിനും അതെല്ലാം പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്വയം സന്ധ്യാവന്ദന ശുഭരാത്രിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഓരോ ദിവസവും കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ പ്രയാണം ചെയ്യുകയാണ് ജീവിതയാത്രയിൽ തിരിഞ്ഞു പോണവരെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇന്നലെ കണ്ട പലരും ഇന്നില്ല ഇന്ന് കണ്ട പലരും നമ്മളുൾപ്പെടെ നാളെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ജീവിതം അതു ജീവിതം പക്ഷേ ഒന്നുറപ്പാണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എത്ര കാലം ജീവിക്കണമെന്നല്ല എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതിനെ കൂടി ചേർത്തൊരു ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിരുന്നു അതിലൊരാളുടെ കമൻറ്റ് ധാരാളം പേരുടെ കമൻറ്റ് ഇട്ട് ഞാൻ എല്ലാ കമൻറ്റുകളും മിക്കവാറും വായിക്കാറുണ്ട് ഒരാളുടെ കമൻറ്റ് ഇന്ന് വരെ അത് തിന്നരുത് ഇത് തിന്നരുത് അത് നോക്കരുത് ഇത് നോക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചു സാറേ ഇന്ന് മുതൽക്ക് ഞാൻ എല്ലാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കഴിക്കും എന്തും വരണത് വരട്ടെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മാറും എനിക്ക് ആ വരി കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ മരണം എന്നുള്ളത് നമുക്കുണ്ടെന്നുള്ളത് മറക്കരുത് അതേസമയത്ത് നരകിച്ച് മറയ്ക്കേണ്ടി വരരുത് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയും പ്രവർത്തനവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ മരണമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ആർക്കും പോകാൻ സാധ്യമല്ല മരണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നരകിച്ച് മരിക്കാതിരിക്കാനാണ് സാറേ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്നു ഭാരമാകുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഇന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തോന്നുന്നു ഐ സി യുവിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ നന്മ നിറഞ്ഞവനാണെങ്കിലും നന്മ നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും പ്രൊഫസർ ടി ടെമ്പിൾ ടട്ട്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ക്ലിവ്ലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറാണ് ത്യാഗരാജകൃതികളിലാണ് സംഗീതത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പാപ്പനം കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ക്യാൻസർ രോഗവിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ നായർ ആർ സി സിയിലെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പോയത് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പോയ ഉണ്ടായ കാരണം ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും സംഗീതവുമെല്ലാം വെച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷണാർത്ഥം കുറച്ച് മ്യൂസിക്കൽ സിസ്റ്റം ഞങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയത് വേദമന്ത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേദമന്ത്രം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോ ഡോക്ടർ ജോർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കാർഡിയാക് സർജനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ഞാൻ അവിടെ നമ്മളുടെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മുഴുവൻ വേദത്തിൻ്റെ സി ഡിയും അദ്ദേഹം മേടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഒരു പത്ത് നൂറ് സി ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു വേദത്തിൻ്റെ അതൊക്കെ അദ്ദേഹം മേടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പിൾ ടട്ട്ലർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗീത ചികിത്സയിലൂടെ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ മാറ്റാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയതും എല്ലാം ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചത് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതെല്ലാം ഡോക്ടർ സാംബശിവൻ വേദം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂറോ സർജനാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ബ്ലഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് ബ്രെയിൻ വലിയ വലിയ ബ്ലോക്ക് വന്നു ഹാർട്ടിലല്ല ബ്രെയിനിൽ 
നമ്മളെങ്ങനെ മരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചാലും മരിച്ചില്ല അതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ ശരീരം പോകുന്ന ഒരാളുടെ ആശ്രയത്തിന് നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ ജെ കപ്പൂർ പറഞ്ഞ മാതിരി പരാശ്രയമില്ലാതെ മരിക്കണം മരണം വരെ ഇരിക്കണം അത് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രവർത്തിക്കാം അത് കൂടുതലൊന്നും സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഒന്നും തിന്നാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേടിച്ച് 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 അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ വിഷയം മാറി ഇങ്ങനെ പോവല്ല ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കണ്ടേ സുഖിക്കണ്ടേ ആ സന്തോഷവും സുഖത്തിനും വേണ്ടിയല്ലേ ഈ ഭാഗവതം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും രാമായണത്തിൽ കണ്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ രാമായണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന സുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുഭൂതികളും അനുഭവങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവുകൾ എഴുതാൻ കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിലെ നെഗറ്റീവുകൾ എന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കാനല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നെഗറ്റീവ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ രാമായണത്തിലെ നെഗറ്റീവ് വായിക്കുന്നത് എത്ര വലിയവനും സീത മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അവതാരമാണെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരം ശ്രീരാമനാണെങ്കിലും എന്തെല്ലാം ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖമുണ്ട് അതൊക്കെ താം തിതിക്ഷ സ്വഭാരത അതൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ തയ്യാറാകണം ഒരു കോടതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ കോടതിയിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കണ്ടേ ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ അനിയൻ്റെ കാര്യം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അവന് ശരിക്കും റെസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് ഞായറാഴ്ചയാവും അവൻ പറയാനുള്ളത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽക്ക് ശനിയാഴ്ച വരെ ഈ നമ്മുടെ ഫാക്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ സ്പൈസസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക കച്ചവടം നടത്താം പൈസ മേടിക്കുക ഓരോ കടകളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുക എന്തൊരു രസമാണെന്നറിയാം ഞായറാഴ്ച ഒരു പണിയില്ല എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഞായറാഴ്ച തീർക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ജോലി ആസ്വദിക്കാം സന്തോഷിക്കുക സുഖിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസം അത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സെൽഫിഷായിട്ട് ചെയ്യാതെ ഇപ്പം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സുഖം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് തരമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്ന മൂന്ന് തരമല്ല ചിലർക്ക് താമസിക സുഖം ആണിഷ്ടം അപ്പോൾ അത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവനാണ് അല്ല പൂര വെള്ളം അടിച്ച് പോയി കിടക്കുക അത് അയാൾക്ക് അതാണ് സുഖമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉപദേശിക്കാം മാർഗദർശനം ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് തെറ്റാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല രാജസീക സുഖം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് സത്യത്തില് എന്ത് ഗംഭീരമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിഷയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം എന്തൊരു അർത്ഥമാണ് അതിന് സന്ദേശമാണ് വിഷയ ഇന്ദ്രിയ സംയോഗാത് യഗ്രേ അമൃത ഉപമം ഈ ചെവി കണ്ണ മുക്ക നാക്ക തൊക്ക ഇതും വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് 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 പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കുറെ കഴിയുമ്പോ പരിണാമേ വിഷമേവ തത് സുഖം രാജസം സത്യമല്ലേ നല്ല നല്ലൊരു യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ ഭാ നമ്മള് റഷ്യയും ഉക്രൈനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് തുടക്കത്തിൽ റഷ്യ വിജയിച്ചു ഇതിപ്പോ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അവിടത്തെ പട്ടാളക്കാർക്കും ഇവിടത്തെ പട്ടാളക്കാർക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് അവസാനിച്ചാൽ മതി എന്നായി രാജ്യത്തിലെ ജനതയ്ക്കും ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അവസാനിച്ചാൽ മതി എന്നായി ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ റഷ്യ വിജയിച്ചു റഷ്യ ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു അത് ഇതൊക്കെ മറ്റേവര് ദുഃഖിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അവരും സന്തോഷിക്കുന്നു പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ രാജസീകമായ വിജയത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളിയുടെ കൊല്ലലിൻ്റെ ചാവലിൻ്റെ വെപ്പൺ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഉപ എന്താ പറയുക ആയുധങ്ങളുടെ പാച്ചിലും എല്ലാം കൂടി ചെന്ന് മരിക്കുന്നത് ആരാ ഉക്രൈനിലെ ഭരണാധികാരികളും അല്ല റഷ്യയിലെ ഭരണാധികാരികളും അല്ല സാധാരണക്കാർ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്മാർ അവരല്ലേ മരിക്കണേ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഈ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുടെ ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കുമുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും വെറുതെ കണ്ണടച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് വറി ചെയ്യാനല്ല എന്നാലും ചിന്തിക്കാൻ
ബോർഡറിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു മെമൻ്റോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് അഭിനന്ദിച്ചു ഭാര്യ അമ്മ മകനൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് പക്ഷെ ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് ഒന്ന് കാണേണ്ടിരുന്നു ഇടി വെട്ടിയ മാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു കുര്യാക്കോസ്നോ മറ്റുമാണ് അവരുടെ പേര് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നല്ലോണം ആദരിച്ചു പക്ഷെ എന്താ ആദരിക്കൽ ആ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചങ്കിടിയും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മെമൻ്റോ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൈ വിറയ്ക്കും കാരണം ഭർത്താവ് മരിച്ചു കുട്ടിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവണില്ല അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടി എത്ര ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല കുട്ടി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ വരും അടുത്ത മാസം വരും എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ കുറെ കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിഷമീപ തത്വസുഖം ആ സുഖം വിഷമായിട്ട് തീരുകയാണ് അല്ലെ ദുഃഖത്തിന്റെ വേലിയേറ്റം ബന്ധുക്കൾക്ക് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കൾക്ക് അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛന് എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ വിജയിച്ചു ഭാരതം വിജയിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ സന്തോഷം ചിലർക്ക് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ അതൊക്കെ സുഖമാണെങ്കിൽ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ ദുഃഖമല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതേ അതിലൂടെ പോകരുത് വിഷയ ഇന്ദ്രിയ സംയോഗാത് ഏത് തദഗ്രേ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വിഷയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തമ്മിൽ ചേർന്ന് ചേർന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തുടക്കത്തിൽ അതൊക്കെ സന്തോഷവും മധുരമുള്ളതുമായ സുഖമായിരിക്കും പക്ഷെ പരിണാമേത്തു വിഷമിവ തത് സുഖം പിന്നെന്താ അടുത്തത് താമസിക സുഖം ഏത് അഗ്രേ ച അനുബന്ധേച്ച സുഖം മോഹനമാത്മന ഇത് നല്ല ഒരു ഉപദേശമാണ് സത്യത്തിൽ അതായത് തുടക്കത്തിലാണെങ്കിലും അവസാനത്തിലാണെങ്കിലും മധ്യത്തിലാണെങ്കിലും ആരംഭം മുതൽക്ക് അവസാനം വരെ സുഖമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലാണ് ഇതിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ പണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തി രണ്ടുകളിൽ സിഗരറ്റ് വലിച്ചിരുന്നു പി എച്ച് ഡി വർക്കൊക്കെ ചെയ്യും സിഗരറ്റ് ഒരിക്കൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് ഞാൻ സി എസ് ഐ ആർ തിരുവനന്തപുരത്ത് സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രേമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡ്ലോഡ് വർക്കർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ സാർ മറ്റ് മനുഷ്യരെ പോലെയല്ല വ്യത്യസ്തനാണ് സാറിൻ്റെ ജീവിത ശൈലി വ്യത്യാസമാണ് സാർ സിഗരറ്റ് വലിക്കരുത് പറഞ്ഞു അന്ന് എൻ്റെ ചുണ്ടിൽ വെച്ച സിഗരറ്റ് ഗോൾഡ് ഫ്ലൈക്കാണ് ഞാൻ വലിച്ചിരുന്നത് അത് അവിടെ വെച്ച് കളഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ തൊട്ടട്ടേ ഇല്ല ആ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന കാലത്തും എനിക്കറിയാം ഇത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് പഫ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ തുടക്കത്തിലൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിലേക്കകത്തും തലയ്ക്കകത്തും മനസ്സിൽ പക്ഷെ സിഗരറ്റ് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനും കളഞ്ഞ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വായ കഴുകിയാലും മുഖം കഴുകിയാലും അത് ഗുരുതരം ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഗതികേടാണ് അപ്പം എന്താ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സിഗരറ്റ് വലിച്ചാൽ മോഹനമാത്മന എന്തോ ഒരു സുഖം കിട്ടും എന്ന ധാരണയിലാണ് തുടക്കം മുതൽക്ക് അവസാനം വരെ സിഗരറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ മുറുക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ പീടി വലിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ചിലർ ലിക്കർ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു തോന്നലാണ് എനിക്ക് സുഖം കിട്ടും സന്തോഷം കിട്ടും എന്നൊരു തോന്നൽ മോഹനമിവ ശരിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സുഖം ഇല്ല ഒരു തോന്നലാണ് ഈ വി ആർ വി ഇമാജിൻ വി തിങ്ക് വി സപ്പോസ് വി പ്രസ്യൂ വി ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി ഫെച്ചിങ് എസ് ഹാപ്പിനെസ് ഏത് അഗ്രേച്ച അനുബന്ധേച്ച അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്ക തുടക്കത്തിലും സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തേല് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ തുടച്ച് വലിച്ച് 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 അവസാനത്തെ പഫെടുത്ത് കളയുന്നത് വരെ എന്നർത്ഥം അതിങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്കിൻ്റെ പ്രയോഗം നോക്കൂ അതായത് അഗ്രേച്ച അനുബന്ധേച്ച ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഒരു സുഖം ഇല്ലാതെ പക്ഷെ സുഖം ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നൽ സുഖമുണ്ടെന്ന തോന്നൽ നല്ല അസൽ പിക്കിൾസ് ചേർത്ത് നമ്മൾ ചില ഭക്ഷണം കഴിക്കും നാക്കിൽ നല്ല രസ ഹൈപ്പർ ആസിഡിറ്റി ഉള്ളവന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റോമക്ക് കത്തി എരിയും നെഞ്ചു വേദന അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ആ തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നാക്കും പിക്കിളും തമ്മിൽ ചേരുന്ന അനുബന്ധേച്ച ഇപ്പൊ ഒരു സുഖം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി കുടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല സുഖം കിട്ടും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വെറും തോന്നലായിരുന്നു ഈ പിക്കിൾ വേണ്ടായിരുന്നു നെഞ്ചു വേദന ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പർ അച്ചടിറ്റി ഉണ്ട് നിദ്ര
കയ്യും കെട്ടിയിരിക്കും ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ ചിലപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ചവറുകളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ തീയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കും ഇപ്പം അങ്ങനെ ആരെയും കാണുന്നില്ല അപ്പം ആ മടി പിടിച്ച് അതിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് ഒരു സുഖമാണെന്നൊരു തോന്നൽ സുഖമാണെന്ന ഒരു തോന്നൽ നിദ്ര രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് പകരം ആറ് കുറച്ച് നേരം കൂടി കിടക്കാം ഏഴ് കുറച്ച് നേരം കൂടി കിടക്കാം ഇതിപ്പോൾ ധൃതി എന്താ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ എട്ട് ആ കിടക്കുന്നതിലൊരു സുഖമുണ്ടെന്ന തോന്നൽ നിദ്ര ആലസ്യം മടി പിടിച്ച് കുത്തി എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സുഖമാണെന്ന തോന്നൽ പ്രമാദം ഈ സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അത് പ്രമാദ ഉത്തം ആ പ്രമാദോത്തം ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ത താമസം ഉദാഹരണം നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ചിന്തിച്ച അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് അബദ്ധത്തിലെങ്ങാനും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സന്ദേശം വായിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വരി ഞാൻ വായിക്കാം ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ആത്മദർശനവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ കാര്യമാണ് താമസീക സുഖം രാജസീക സുഖം സാത്വിക സുഖം ഇതിനകത്ത് ഋഷിയുടെ പേരോ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ പേരോ യോഗിയുടെ പേരോ ജ്ഞാനിയുടെ പേരോ പണ്ഡിതന്റെ പേരോ വേദ പണ്ഡിതന്റെ പേരോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ മനുഷ്യരുടെയാണ് ഇനി അടുത്ത വരി അടുത്തിന്റെ പിന്നത്തെ വരി കൂടി കേട്ട് ഞാൻ മുഴുവനും മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നവനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വരിയാണ് ഈ വിവർത്തനം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ വരി ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വരി ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ച ശ്ലോകത്തിലും ഇല്ല അതിന്റെ മുമ്പ് വായിച്ചതിലും ഇല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വായിച്ചതിലും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ആത്മദർശനം നടത്താൻ പോവാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ സിഗരറ്റ് വലിയാണ് മുറുക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാവിലെ കുത്തിയിരുന്ന് ചവറ് തീയിട്ട് അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കേണ്ടത് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുണ്ട് കൂടി ശരീരത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ആ കൂടിയിരുന്നാൽ സുഖം കിട്ടും എന്ന മടിയന്റെ തോന്നൽ അതിൽ ആത്മദർശനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവന്റെ തോന്നലല്ല പലപ്പോഴും എന്താ നമുക്ക് പറ്റുക എന്നറിയാം ഭഗവത്ഗീതയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമാക്കാൻ ചില ഭാഗത്ത് ആത്മീയത നല്ലോണം പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആത്മീയത കുത്തി ചെലുത്തിയിട്ട് വായിക്കണം എന്നുള്ളവൻ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്താ കിട്ടുക ഓ ഇത് ആത്മദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറ്റണ പരിപാടിയല്ല നമ്മൾ ഇത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയതാണോ സാത്വിക സുഖം രാജസിക സുഖം താമസിക സുഖം അതിൽ എനിക്ക് പറ്റിയതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും കാരണം ഞാൻ സന്യാസി ആവാനൊന്നും പോണില്ല പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാൽ ഭാഗവതം വായിച്ചാൽ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം തൊട്ടാൽ കാവ്യ ഉടുത്താൽ അപ്പ ഭാര്യമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളോ പറയും ഇതെന്താ സന്യാസി ആവാൻ പോവാണോ ഇതെന്ത് ഈ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഇത്രയും വൈ വൈകി വന്നത് ഇന്ന് കാവ്യ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത് എന്താ സന്യാസി ആവാൻ പോവാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും ചോദിക്കാറില്ല ആരും ചോദിക്കാറില്ല അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് കേട്ടോ വലിയ മാറ്റമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കുറേയധികം പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാവ്യ മുണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു കാവ്യ മുണ്ട് കഥർ എൻ്റെ ഇൻഡസ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്ന് കാവ്യ മുണ്ട് അത് ഉടുത്ത ഉടനെ എൻ്റെ ഭാര്യയെ ചോദിച്ചത് എന്താണ് മാറ്റമൊക്കെ കാണുന്നു കാവ്യൊക്കെ ഉടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇല്ലാത്ത വേണ്ടാത്ത കുറെ ആത്മീയത ഇതിനിടയ്ക്ക് കുത്തി ചെലുത്തിയതാണ് ഭഗവത്ഗീത സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലാൻ കാരണം ആത്മീയത വേണ്ടയിടത്തായിക്കോട്ടെ വേണ്ടാത്തയിടത്ത് വേണ്ട ചായയ്ക്ക് പഞ്ചസാര ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഉപ്പിടാറില്ലല്ലോ സാമ്പാറിന് ഉപ്പിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പഞ്ചസാര ശർക്കര ഇടാറില്ലല്ലോ പായസത്തിന് ഉപ്പല്ലല്ലോ ഇടേണ്ടത് ഉപ്പ് നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ സാമ്പാറിനും പുളിശ്ശേരിക്കും തലശ്ശേരിക്കും കൊലശ്ശേരിക്കും ഒക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് വേറൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതേപോലെ ആത്മീയത ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മു
അതിനകത്ത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി വേണം സൈക്കോളജി വേണം സോഷ്യോളജി വേണം പിന്നെ മൈൻഡ് മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം ഇതെല്ലാം വേണം അതെല്ലാമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പ്യുവർ കെമിസ്ട്രിയോ ഫിസിക്സോ ജിയോളജിയോ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസോ അല്ല അത് ജീവിത സയൻസ് ആണ് ജീവിത ശാസ്ത്രമാണ് അത് ലൈഫ് സയൻസ് എന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനിടയ്ക്ക് ആത്മീയത വളരെയധികം കുത്തി കയറ്റിയാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ യഥഗ്രേ അനുബന്ധിച്ച സുഖം മോഹനമാത്മന സുഖമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഖം കിട്ടും സുഖമുണ്ടാവും സുഖം വരും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിദ്ര പ്ലസ് ആലസ്യം പ്ലസ് പ്രമാദ പ്ലസ് ഉത്തം അതിനാൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന തത് താമസ ഉദാഹരണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വിഷമോ ഇല്ല വെറുതെ ചടഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് തീയിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്ക രാവിലെ സൂര്യൻ നമ്മൾ പറയേണ്ട സൂര്യപ്രകാശം ചന്തിയിലേക്ക് അടിച്ചിട്ടും എഴുന്നേക്കണില്ല എന്ന് ആ ഒരു തരത്തിൽ അതൊരു സുഖമാണെന്ന ധാരണയാണ് സുഖമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾക്കും സുഖമല്ല അപ്പൊ പിന്നെ കൂട്ടുവായം വിട്ടുകൊണ്ട് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് എടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ തുപ്പി വായം ഇതാക്കിയിട്ട് വൃത്തികേടിന്റെ വൃത്തികേടാക്കുമ്പോൾ കാണുന്നവൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അതാണ് താമസിക സുഖം അടുത്തത് ഇനി നോക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും വർണ്ണം അനുസരിച്ചിട്ടല്ല മക്കളുടെ വർണ്ണം എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് നോക്കാം ബ്രാഹ്മണ പ്ലസ് ക്ഷത്രിയ പ്ലസ് വിശ വൈശ്യ പ്ലസ് ശൂദ്രാണ ഹേ പരന്തവ ഹേ അർജുന കർമ്മാണി പ്രവിഭക്താണി സ്വഭാവ പ്രഭവയർ ഗുണൈഹി ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ഒരുവനെ ബ്രാഹ്മണനെന്നും ക്ഷത്രിയനെന്നും വൈശ്യനെന്നും ശൂദ്രനെന്ന് പറയുന്നത് അവൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഏതാണ് സാത്വിക ഗുണമുള്ളവനാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ അവൻ അച്ഛനമ്മമാര് ആരായാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല സാത്വികത്തിലൂടെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ എടുത്തില്ല അല്ലെ നാൽപ്പതാമത്തെ നാൽപ്പതാമത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ നാൽപ്പതാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ ഞാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ ന തദസ്തി പ്രദിവ്യ നേരത്തെ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതിന് കോൺട്രഡിക്ടറി കൃഷ്ണൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നോക്കാം ന തദ അസ്തി പ്രതിവ്യ വാ ദിവി ദേവേശു വാ പുനഹ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കാർക്കും ഇനി ദൈവീകമായ കഴിവുകളുള്ള അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വലവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും സത്വം പ്രകൃതി ജയർമുക്തം ഏതേബി സ്യാത്രിപിർ ഗുണൈഹി സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണം എന്നീ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ലോകത്തില് ആരുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഇതുണ്ട് ഈ സത്വം രജസ് തമഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇറ്റ് ഹാസ് കോട്ട് ബിയറിങ് അപ്പോൺ ദയർ വേർഡ്സ് ദയർ ആക്ഷൻ ദയർ തോട്ട്സ് ദയർ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ദ പാത്ത് വേ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ എല്ലാം അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ അവരുടെ മാർഗത്തിൽ അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ മുഖഭാവത്തിൽ എല്ലാത്തിലും പ്രതിവ്യ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഏത് മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ തൊട്ടു മുകളിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ആത്മദർശനത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഋഷിയോ സന്യാസിയോ യോഗിക്കോ എന്ന് മാത്രല്ല അർജുന നിനക്കും ഉണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഏത് ഈ പ്രതിവ്യ വാ ദിവി ദേവേശു വാ പുന സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ദേവന്മാർക്ക് പോലും ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഇതുമാതിരിയുള്ള മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത ഭാവത്തിൽ ഈ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ വരുന്നു ചിലർ സ്ഥിരമായിട്ട് ചില പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് ഇത് മനുഷ്യനും അല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് മൃഗത്തിനും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആന കണ്ടിട്ടില്ലേ ആനയുടെ സ്വഭാവം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആന ചിലപ്പോൾ അത് രാജസികമാകും ചിലപ്പോൾ അത് അടിച്ചു കളിച്ച് പൊളിച്ചു കൊല്ലും ചിലപ്പോൾ കുതിരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചിലപ്പോൾ സിംഹം ചിലപ്പോൾ സിംഹം നമ്മുടെ കംബോഡിയയിലൊക്കെ ബുദ്ധ സന്യാസിമാരുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഡസൻ കണക്കിന് സിംഹങ്ങളും പുലികളും ഉണ്ട് ഒരുമിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇവർ ചെന്നിട്ട് തലയും വെച്ച് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും സിംഹവും പുലിയൊക്കെ ഇവിടെ സാധാരണ മനുഷ്യർ സിംഹത്തെ പോലെ പുലിയെ പോലെയൊക്കെ ആണ് പെ
ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഓ ദേവേന്ദ്ര മുത്തു ദേവേന്ദ്രയുടെ അച്ഛൻ മുത്തു പട്ടര് വന്നാലും ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഇതേമാതിരിയുള്ള ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ദൈവീക ഗുണമുള്ളവർക്കും അവതാരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇതേമാതിരിയുള്ള ഗുണദോഷങ്ങളുണ്ട് ശ്രീ സീത നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ശ്രീരാമൻ ദുഃഖിച്ചില്ലേ അപ്പൊ സത്വം പ്രകൃതി ചെയ്യർ മുക്തം യദേബി സ്യാദ് തൃതിർഗുണൈഹി അപ്പൊ അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഇതുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സന്യാസിമാർക്കും ഋഷിമാർക്കും ഒക്കെയാണ് സർവജ്ഞന്മാർക്കാണ് യോഗികൾ ആവാൻ പോകുന്നവർക്കാണ് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവർക്കാണ് എന്നെല്ലാം അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ചില നല്ല സന്യാസിമാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അത് ശരിയായിട്ട് വിചാരിക്കും ഒരിക്കൽ അത് മനസ്സിനകത്ത് ഇംപ്രസ് ചെയ്ത് പോയാൽ നമ്മുടെ മാതാമൃതാനന്ദമയുടെ അടുത്ത് വളരെ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോയപ്പോൾ കേട്ടതാണ് അമ്മേ മറ്റ് മറ്റ് എന്താ പറയുക ആത്മീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഹോളിൽ നല്ല സൈലൻ്റ് ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സൈലൻ്റ് ആത്മീയത തികഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്തൊരു ശാന്തമായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ വൈബ്രേഷൻ ആണ് എന്തൊരു സ്പിരിച്വൽ വൈബ്രേഷൻ ആണ് സൈലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഉടനെ അമ്മ പറഞ്ഞത് മക്കളെ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ അവർ ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ആഹ്ലാദിച്ച് പരസ്പരം അവർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും നമുക്കിവിടെ സൈലൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ശ്മശാന മൂകതയൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് കറക്റ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു എന്താ സന്ദേശം കൊടുത്തറിയാമോ ശരിക്കും ജഗ്ഗി വാസുദേവൻ്റെ ജഗ്ഗി വാസുദേവ് വിഷാസ്വാമിയുടെ എത്രയാ സന്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വാട്സ് നമ്മുടെ ഫേസ് ഫേസ് പേജിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം വരുന്നത് അത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു പോസ്റ്റിലിട്ടു എന്തുകൊണ്ട് സായിബാബയുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ഇതുമാതിരി ഇട്ടുകൂടാ അമ്മയുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇട്ടുകൂടാ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിന്റെ ശ്രീ ശ്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് ഇട്ടുകൂടാ ഗുരുജിയുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇട്ടുകൂടാ അപ്പൊ ഈ സായിബാബയുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ കൃഷ്ണമൂർത്തിയോട് പറഞ്ഞ എന്താ അറിയാമോ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ഭജന ഈ പ്രാർത്ഥന ഈ ആരത്തി ഈ ആരാധന അതിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരുന്നു ഇതാണ് കറക്റ്റ് സ്വാമിയുടെ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ എത്താൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട് അതാരും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും ഇല്ല ഇപ്പൊ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴാണ് സത്യമാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പല രീതിയിൽ പല സമയത്ത് പല പല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പല വ്യക്തികൾക്ക് പലത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വേറെ ചിലത് ഡിജ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ചിലത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ചിലത് റിജക്ട് അപ്പൊ നമ്മളിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരാൾ സാത്വികനാവണമെന്നില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരാൾ രാജസികനാവണമെന്നില്ല ഇവൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരാൾ താമസികനാവണമെന്നില്ല മിക്സ്ഡ് ആണ് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പണ്ട ഒരു സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഞാൻ പേര് പറയണില്ല പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് പറയണില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവാശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു വളരെ വലിയൊരു ആശ്രമമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളത് പിന്നെ തെറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും ധരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര ധരിച്ചാലും എത്ര ചിന്തിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആളുടെ ഉത്തരം കിട്ടില്ല പേര് കിട്ടില്ല ഉറപ്പ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇയാൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ എന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ ആ അപ്പൊ അദ്ദേഹം താമസിക പ്രകൃതനായിരുന്നു പൂർവാശ്രമത്തിൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം സാത്വികനായി ഗംഭീരനായി വലിയൊരു ആശ്രമമാണ് നല്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് കാലം കുറെ ആയിട്ടോ സമ സമാധിയായിട്ട് കാലം കുറെ ആയി അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ന തദസ്തി പ്രതിവ്യാം ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തിലോ സ്വർഗത്തിലോ എവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും അവതാരങ്ങളോ മറ്റാരും ആവട്ടെ ഈ മൂന്ന് പരാമീറ്റേഴ്സ് അതായത് സത്വരജ സ്തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ ആരും ഇല്ല അർജുന ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ എത്ര മാനുഷിക മൂല്യങ്ങള് മനുഷ്യന്റെ അടിത്തറ സ്പർശിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണെന്ന് നോക്കാം പക്ഷെ
പ്രഭാവം കൊണ്ട് സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം വളരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇല്ലേ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം കൊണ്ട് സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സ്വഭാവ പ്രഭവൈഹി ഗുണൈഹി പ്രവിഭക്താനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യശൂദ്രൻ ഇവരെല്ലാവരെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലെ കർമ്മം പ്ലസ് ലക്ഷ്യം പ്ലസ് മാർഗം പ്ലസ് കർമ്മഫലം പ്ലസ് കർമ്മ പ്രതിഫലം ഇതിനെയൊക്കെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതിൽ പെടുത്താം എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ദ്രോണാചാര്യർ ബ്രാഹ്മണനായ വിപ്ര എന്ന് തന്നെയാണ് ദുര്യോധനൻ ബ്രാഹ്മണ ദ്രോണാചാര്യരുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം യുദ്ധകളത്തിൽ വന്ന ക്ഷത്രിയനായി മാറിയതാണ് കൗശിക കൗശികൻ എന്ന രാജാവായിരുന്നു കൗശികൻ എന്ന രാജാവായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലെ വിശ്വാമിത്രൻ തപസ്സീത് 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 അദ്ദേഹം വിശ്വാമിത്രനായി മാറി അപ്പോൾ ഒരു രാജാവ് ക്ഷത്രിയൻ വിശ്വാമിത്രനായി മാറി നിങ്ങളുടെ എൻ ടി രാമറാവുവും ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഒക്കെ ബനിയ എന്ന കാറ്റഗറി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം പക്ഷെ അവർ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് കുറെ സന്യാസിമാർ വന്നിട്ട് അവർ അവരെ ക്ഷത്രിയരാക്കി മാറ്റാൻ യാഗമൊക്കെ നടത്തി ക്ഷത്രിയരാക്കി മാറ്റാൻ യാഗമൊക്കെ നടത്തി എനിക്കറിയാം നല്ലോണം അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയരാക്കി മാറ്റാനുള്ള യാഗമൊക്കെ തുടങ്ങി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചീഫ് പ്രീസ്റ്റ് വേദ പണ്ഡിതന്മാരെ എന്താ അറിയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ മോറൽ സൈഡ് സീറോ ആണ് കള്ളത്തരം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വ്യഭിചാരം വേറെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മോറൽ സൈഡ് തീരയില്ല ധാർമ്മികത ഇല്ല ഭാരതത്തിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗുണങ്ങളും ഇവർക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇവരെ ക്ഷത്രിയ പദവിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും ആ വന്ന യാഗം ചെയ്യാനുള്ള പുരോഹിതന്മാർ പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പോയി എന്ന് ഏറ്റവും ഓതന്റിക്കായിട്ട് പത്രവാർത്തയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരാളെ പൂജ നടത്തിയിട്ടോ ഗണപതി യോഗം നടത്തിയിട്ടോ പുണ്യാഹം നടത്തിയിട്ടോ അഭിഷേകം നടത്തിയിട്ടോ ഒന്നും ഒരാളെ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യശൂദ്രനൊന്നും ആക്കാൻ സാധിക്കില്ല മറിച്ച് അവരുടെ പ്രകൃതം അവരുടെ പ്രകൃതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേദം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല വേദം പഠിച്ചാൽ പോലും വേദം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവണൻ ഇല്ലേ നാല് വേദം പഠിച്ച ആളാണ് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാവുന്ന ആളാണ് മാത്രമല്ല ആറ് വേദാംഗവും പഠിച്ച പാർട്ടിയാണ് പക്ഷെ എവിടെ ഉണ്ട് പാർട്ടി അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ കുംഭകർണനും തറക്കേടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഈശ്വരനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പാർട്ടിയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഓരോരുത്തര് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയനായാലും വൈശ്യനായാലും ശൂദ്രനായാലും അച്ഛനമ്മമാര് അച്ഛനമ്മമാരുടെ വർണ്ണമല്ല മക്കൾക്ക് വരുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കളല്ല ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദാ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർദ്ധന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ചാതുർവർണ്യം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഹ എന്ന് അവിടെയും പറയുന്നു ഇവിടെയും പറയുന്നു കർമ്മ ഗുണ വിഭാഗശഹ ഇവിടെ പ്രവിഭക്താനി വിഭാഗശഹ അവിടെ പ്രവിഭക്താനി ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണദോഷങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണം പ്രവൃത്തിയുടെ റിസൾട്ട് പ്രവൃത്തിയുടെ റിവാർഡ് ഇത് സാത്വികമാണോ രാജസികമാണോ താമസികമാണോ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരെ ബ്രാഹ്മണരോ ക്ഷത്രിയരോ വൈശ്വരോ ആകുന്നത് ഇത് അംബേദ്കർക്ക് പോലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കി ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ ഗാന്ധിജി ശ്രമിച്ചതേയില്ല ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാമിജി പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഉദിച്ചൈതന്യ പറഞ്ഞ മാതിരി ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വായിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ കുത്തുവാളെ എടുക്കും ഒരു സംശയമില്ല മഹാത്മാഗാന്ധി മഹാത്മാവോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറെ പ്രശ്നം ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രത്തെ ഒറ്റി കൊടുക്കലിനെ ന്യായീകരിക്കാനാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ ചവിട്ട് കൊള്ളാനും അടിമകളായിട്ട് ജീവിക്കാനും നശിക്കാനും സ്വയം സ്വയം ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ്റെ എന്താ പറയുക അവന് ചവിട്ടി കയറാൻ പുറം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് താഴാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭഗവത്ഗീതയിൽ തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ട കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ സ്വധർമ്മം അഭിജാപേക്ഷ നവികം പിതുമഹതി ധർമാദി
ഇവരെയൊക്കെ ആരാധിച്ചതും ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാരതീയ പൈതൃകം എന്ന് ധരിച്ചതുമാണ് ഇവിടെ എന്ത് കൃത്യമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ചൂതിരനും ഇതൊന്നും ജന്മം കൊണ്ടുമല്ല ഈവൻ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രകൃതി കൊണ്ട് അവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണ കർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരം തസ്യ അകർത്താരം അഭി മാം എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എന്താ അർത്ഥം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചവൻ അല്ലെ ക്ഷത്രിയന്റെ വർക്ക് ചെയ്താൽ അയാളുടെ വർണ്ണം മാറി അല്ലെ ക്ഷത്രിയനായി ക്ഷത്രിയൻ ശൂദ്രന്റെ വർക്ക് ചെയ്താൽ അയാൾ ശൂദ്രനായി അകർത്താരം അഭി മാം പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നാൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ക്ഷത്രിയനാവും അപ്പൊ ആ ക്ഷത്രിയൻ ആക്കുന്നതും ക്ഷത്രിയൻ അല്ലാതെ ആക്കുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൃഷ്ണൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ചൈതന്യവത്തായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഒന്നുകൂടി സ്പർശിച്ച് നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ ധന്യമായ ധന്യമായ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് പതുക്കെ നീങ്ങുന്നുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാല്ലേ ഏതായാലും സന്തോഷമുണ്ട് ആഹ്ലാദമുണ്ട് വളരെ വളരെ ധന്യമായിട്ടുള്ള ഈ ക്ലാസ് തീരുമ്പോൾ അത് തീർന്നല്ലോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും പ്രണാമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നന്മകളും മഹാദേവന്റെ പാദങ്ങളിലും പത്മനാഭന്റെ പാദങ്ങളിലും ഗണപതിയുടെ പാദങ്ങളിലും ആറ്റുകാൽ ഭഗവതിയുടെ പാദങ്ങളിലും പൂർണ്ണത്രീശന്റെയും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെയും സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും ഭാരത മാതാവിന്റെയും ഋഷീശ്വരന്മാരുടെയും പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ രാഷ്ട്രത്തിനും പൈതൃകത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ നല്ല നല്ല റിസൾട്ടുകൾ ഭാരതം എമ്പാടും വരുന്നു നല്ലോണം പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഭാരത മാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നല്ല പ്രവൃത്തി എൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് മാത്രമല്ല നാളെ നമ്മുടെ പുഴ മുതൽക്ക് പുഴ വരെ എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാണ് നൂറോളം തിയേറ്ററുകളിൽ നാളെ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു ജന്മഭൂമിയിൽ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലും അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും കർത്തവ്യമാണത് വാൻ വിജയമാക്കാം ഹിന്ദുക്കൾ പൈസ കൊടുത്ത് ഹിന്ദുവായി മാറിയവനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്നുകൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘ ആയുരാരോഗ്യ ഐശ്വര്യാണാം അഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഉത്തരോത്തര അഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഇതി അഹം പ്രാർത്ഥയാണ് എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓരോ നിമിഷവും അത് തന്നെ ജീവിത ലക്ഷ്യവും മാർഗവുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നൊരു വ്യക്തിയെ അല്ല നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെയും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെയുമാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവതും കൃഷ്ണാർപ്പണം വസ്തു കൃഷ്ണ സന്ദേശാർപ്പണം വസ്തു പ്രണാമം പ്രണാമം പ്രണാമം